Partnerami programu są ProShooting oraz Maestato Professional Billiard Tables. Witamy w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snukerowego. Na wiadomości zaprasza Państwa Grzegorz Biernacki. Klub 147 Rejk Zamieniecka i czterodniowy turniej, który wyłonił nam aktualnego mistrza Polski. Zapraszamy na materiał. W dniach 3 i 6 stycznia odbyły się otwarte Mistrzostwa Polski. Zagrało w nich 32 najlepszych snukerzystów w kraju. Najwyższym breakiem całego turnieju popisał się Konrad Juszczyszyn, budując podejście w wysokości 133 punktów. Pierwszą dużą niespodziankę turnieju zobaczyliśmy już pierwszego dnia zawodów, a była to wygrana Michała Eberta z obrońcą tytułu Mateuszem Baranowskim wynikiem 3 do 1. Skomplikowało to sytuację dwukrotnego mistrza Polski w grupie śmierci, a finalnie przekreśliło szansę na awans do fazy pucharowej. Po ekscytujących meczach 1-8 i 1-4 finału w półfinałach spotkali się Paweł Rogoza z Danielem Holojdą oraz Grzegorz Biernacki z Kacprem Filipiakiem. W pierwszym z nich zagrało dwóch debiutujących medalistów. Od stanu 2-2 w meczu dominował Paweł Rogoza i awansował do finału wynikiem 5-2. Według wielu małym finałem było starcie dwóch warszawiaków. Od stanu 2 do 1 dla byłego profesjonalisty Grzegorz wyciągnął ciężkie działa i wyszedł na prowadzenie 4 do 2 breakami 58, 91 i 73. Od tego momentu Kacper utrzymywał 94% skuteczność na wbiciach i stawiał rywala pod ścianą bardzo dojrzałymi odstawnymi. W dziewiątej, ostatniej partii zadecydował jeden błąd i to Kacper awansował do finału. Finał z wysokiego C rozpoczął Paweł Rogoza, wygrywając pierwszą partię jednym, pewnym podejściem powyżej 80 punktów. Jednak doświadczony Filipiak przeszedł do defensywy i bez litości wykorzystywał niemal wszystkie błędy rywala. Wyszedł już na prowadzenie 5 do 1 w meczu do sześciu wygranych partii. Popisał się też sześcioma notowanymi breakami. Zanosiło się już na więcej emocji w końcówce, kiedy przy stanie 3 do 5 Paweł wykradał kolejną partię. To właśnie ten błąd na brązowej przekreślił jednak szansę na powrót do meczu, który zakończył się rezultatem 6 do 3 dla Filipiaka i zapewnił mu drugi w karierze tytuł mistrzowski. Wynik, Wynik jest dobry. Przed mistrzostwami no to nigdy w życiu nie miałem medalu na otwartych mistrzostwach Polski, więc można powiedzieć, że brałbym w ciemno. A jest... Z początku z całą grą nie było za wesoło i tylko grałem z meczu na mecz, żeby tylko przetrwać i może w następnej rundzie będzie lepiej. I w miarę upływu czasu z każdym meczem było coraz lepiej, coraz lepiej, aż w końcu trwałem do finału. No i nie wystarczyło, ale i tak jest dobre miejsce. Jedną partię wygrałem 5-2, nikt sobie wielkich nadziei pewnie nie robił. Na 5-3 może parę osób pomyślało, jakbym dokończył na 5-4, nagle by się zrobiło nerwowo i to... Ja miałbym inicjatywę, przewagę. Może było 5-5, kto wie. Mój poziom był adekwatny do jakości stołów. Początek jak zwykle musiałem się wczuć i użyłem po prostu wiedzy i doświadczenia swojego, żeby wejść dobrze w turniej. Mimo, że nie czułem stołów, z każdym kolejnym meczem się uspokajałem i czułem się bardziej komfortowo, ale odwrotnie proporcjonalnie był rósł poziom moich przeciwników, więc po prostu jestem zadowolony ze swojej gry zdecydowanie. Parę meczów może żałuję paru frameów, ale ogólnie rzecz biorąc pozytywnie będę wspominał mistrzostwa. Teraz zbliża nam się zgrupowanie, zbliża się, zbliżają się mistrzostwa Europy w Izraelu, zbliżają się mistrzostwa świata w Dubaju, więc ten turniej mi udowadnił, że jeszcze mi trochę brakuje do poziomu, do którego aspiruję i muszę poprawiać błędy z pokorą, nie ponieść nie dać się ponieść arogancji i po prostu wrócić do treningów. Nie przewiduję żadnych przerw do, do najbliższych wakacji. Okay. Bardzo dobrze, jestem zadowolony. Wszystkie mecze praktycznie w terminie się odbyły. Oczywiście są jakieś rzeczy zawsze do poprawienia, ale uważam, że wszystko było jak najleż w należytym porządku. Warszawa zawsze stwarza dobre warunki do gry. Są tutaj kibice, którzy pasjonują się tą grą, zawsze przychodzą do klubu, na żywo oglądają, kibicują swoim zawodnikom i jest bardzo przyjemnie z tego powodu i mi, i zawodnikom. No, w przyszłym roku mamy troszeczkę większe wyzwanie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, bo w Mistrzostwach Polski będzie grało 48 zawodników. Także musimy tutaj przygotować się także logistycznie, sprzętowo, organizacyjnie do tego wydarzenia. No Już teraz zabierzamy się do pracy. A teraz o zmianach w systemie rozgrywek w roku 2019. 
W 2019 roku zmieni się system polskich rozgrywek snukerowych. Najwyższą klasą rozgrywkową pozostanie Polska Liga Snukera Top 16, do której z rankingu PORS 2018 dołączą Michał Kotiuk, Marcin Beck, Bartosz Szutkowski i Tomasz Skalski. Nowym tworem jest pierwsza Liga Snukera, w której zagra kolejna szesnastka zawodników. Zaproszenia do tejże otrzymali i już potwierdzili swój udział Marek Zubrzycki, Jason Wright, Felix Widler, Łukasz Guzowski, Marcin Karłyk, Krzysztof Drążkiewicz i Michał Ebert. O kolejne pięć miejsc będzie można powalczyć w eliminacjach, do czego gorąco zachęcamy. Odbędą się one w dniach 2-3 lutego tego roku w klubie 147 Break przy ulicy Zamienieckiej 80 w Warszawie. Polski Związek Snukera przewidział również cztery dzikie karty. Turnieje PORS powrócą z kolei do roli zawodów regionalnych, w których zawodnicy powalczą o awans do pierwszej ligi. W nowym sezonie sponsorem TOP 16 została firma Pro Shooting, a sponsorem pierwszej ligi firma Konori. Nie wiemy jeszcze dokładnie z czym wiąże się ów sponsoring i czy może będą przewidziane wyższe nagrody finansowe dla zawodników. Z tajnego centrum dowodzenia kuriera snukerowego Michał Ebert. W tym wydaniu kuriera snukerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Biernacki.